വെൽക്കം ടു ചലഞ്ചർ ആപ്പ് എന്റെ പേര് അൽഫിയ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മിക്കവാറും ഉള്ള പി എസ് സി എക്സാംസിൽ എല്ലാത്തിലും പി എസ് സി എക്സാംസിൽ മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകളിലും ഒരു മാർക്കിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാർക്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് വാട്ട് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻസസിനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അവസാനം അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഷീ ഇസ് നോട്ട് ഫ്രം അമേരിക്ക അവൾ അമേരിക്ക എന്നുള്ളതാണോ ഏ ആണോ എന്ന് അവസാനം ചോദിച്ചില്ലേ അവൾ അമേരിക്ക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ ആ അല്ലേ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷീ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ലേ അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം നമ്മള് ഇവിടെ നോക്ക് സീത ഈസ് ദ വോറിയർ ഓഫ് മിഥില ഇസ് ഇൻ ഷി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കോഫി ഇസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു കോമ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചെറിയ ചോദ്യത്തിന് ആ ദാറ്റ് സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ചെറിയ ചോദ്യത്തിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഒരു സെന്റൻസ് തന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ആയിരിക്കും പറയുക അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ പല ടാഗുകൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതാണ് സ്മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് എഡ് എൻഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് എഴുതുക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഉള്ള സെന്റൻസസ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ടാഗ് വരിക അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് സജ് എസ് നോ നോട്ട് നെവർ നെയ്ദർ അതുപോലുള്ള നോട് ഫോംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബേർലി ഹാർഡ്ലി സ്കേഴ്സ്ലി ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസസിനകത്ത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഒരു സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ആദ്യം അറിയണം എന്നിട്ടേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ടാഗ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവും സെന്റൻസിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ കാര്യം മനസ്സിൽ ആദ്യം ഉറപ്പിച്ച് വെക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റൈലിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു തരാം ദിസ് ഇസ് യുവർ ന്യൂ ഫോൺ ഇത് നിന്റെ പുതിയ ഫോണാണ് അല്ലേ ഇത് നിന്റെ പുതിയ ഫോണാണ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നിന്റെ പുതിയ ഫോൺ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ അല്ലേ എന്നുള്ളത് എന്താണ് അവസാനത്തെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ആണ് അത് തന്നെയാണ് ദിസ് ഇസ് യുവർ നോ ന്യൂ ഫോൺ കോമ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈ ദിസ് ഇസ് യുവർ ന്യൂ ഫോൺ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇസ് ഇൻ ഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദിസ് ഇസ് യുവർ ന്യൂ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ
do does did has have had would shall should can could may might must ought to need to dare idellaana endu parayunnathu auxiliary verbs endu parayunnathu appo ee auxiliary verbs enganeyana use cheyidekkunnu nokku she is a doctor see avade is endanu auxiliary verb aanu appo aa tag vannappodekku nokku avade enganeyana is in she avade ee is ennile evade ezhudi ezhudekkunnathu ee is ennile evade ezhudekkunnathu is in she and the yesterday was was ആണ് അവിടുത്തെ ഓക്സിലറി വെർബ് ആം ഈസ് ആർ വാസ് വേ ഡു ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഓക്സിലറി വെർബ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്താണ് വാസ് ആണ് അപ്പൊ ടാഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ വാസ് എവിടെ വരും ടാഗിൽ വരും വാസ് ഇൻ ഇറ്റ് എന്ന് വരും വാസ് ഇൻ ഇറ്റ് എന്ന് വരും മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതാണ് ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ ഓക്സിലറി വെർബ്സ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആദ്യം ഒരു പോം എഴുതണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു കോമ എഴുതണം കോമ ഇട്ടിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഓക്സിലറി വെർബ് ഏതാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്സിലറി വെർബ് ഏതാണ് ഇപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അവിടെ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഓക്സിലറി വെർബ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എവിടെ വരും എവിടെ വരും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ വരും അപ്പൊ അവിടെ ഈസ് എന്നിട്ട് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്ത് എന്ത് വരും ടാഗും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം അവിടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവിടെ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈസ് പ്ലസ് നോട്ട് എന്താണ് ഇസിൻ ഈസ് പ്ലസ് നോട്ട് എന്താണ് ഇസിൻ 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 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം എന്താണ് പ്രോനോൺ പ്രോനോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം മേ ബി ഹി ഷി ഇറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ എന്താണോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം സീത എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരും ഷി വരും ഇപ്പൊ രാമ എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഹി വരും മനസ്സിലായി അപ്പം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക ചിലപ്പോൾ ദേ ആയിരിക്കാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ദേ വരാം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് അങ്ങനെ വേണം എന്ത് എഴുതാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതാനായിട്ട് അപ്പൊ നോക്കാം അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നേരെ ആദ്യ ഈസ് എഴുതി ഈസ് എടുത്ത ആദ്യം ഇവിടെ എഴുതി ഓക്സിലറി വെർബ് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതി എന്നിട്ട് നോക്കണം പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഈസ് നോട്ട് വന്നു അത് പോസിറ്റീവ് ആയത് സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ടാഗ് നെഗറ്റീവ് വരും അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു നോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രോനോൺ പ്രോനോൺ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ പ്രോനോൺ എഴുതി എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എഴുതണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എഴുതണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എന്ന് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ അവിടെ എന്ത് വന്നു നോട്ട് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓക്സിലറി വെർബ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് എന്തായിരിക്കും ഈസ് ആണ് ആ ഈസ് നേരെ വന്നു എവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ആവശ്യമില്ല ഓക്സിലറി വെർബ് പ്ലസ് എന്താണ് പ്രോനോൺ എന്താണ് ഇറ്റാണ് ഇറ്റും അവിടെ വന്നു ഈസ് ഇറ്റ് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ഇടേണ്ടത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഒരു കോമ കോമ എഴുതണം എന്നിട്ട് ഓക്സിലറി വെർബ് എഴുതാൻ നോക്കണം അത് ആഡ് ചെയ്യണം സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നോട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് വേണ്ട അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക എന്താ നമ്മുടെ പ്രോണോൺ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത എന്തായി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആയി ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും കൂടെ ഇടണം ഇത്ര ആയപ്പോഴത്തേക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആയി എളുപ്പമല്ലേ അപ്പൊ സ
do plus not ആണ് എന്ത് don't okay അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ auxiliary verb ഏതാണ് I don't need to finish this today അപ്പൊ അവിടെ don't എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടോ അവിടെ do plus not ആണ് don't അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്താണ് ഡു ആണ് അതിന്റെ കൂടെ നോട്ടിന്റെ ആവശ്യം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആകി വരുമ്പോ ഉണ്ടോ അവിടെ ആദ്യം ഡു എടുത്ത് എഴുതി അവിടെ നോട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നോട്ടിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡു ഐ എന്ന് എഴുതി മനസ്സിലായ ഡു ഐ ഐ എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രോനോൺ ആണ് അടുത്തത് ജെയിംസ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് ജെയിംസ് ഈസ് Working on that. ഈ സെന്റൻസിനകത്ത് എന്താണ് ഓക്സിലറി വെർബ് ഈസ് ആണ് ഓക്സിലറി വെർബ് ഈ ആദ്യം ഓക്സിലറി വെർബ് എടുത്ത് എഴുതി ഈസ് സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ജെയിംസ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് അത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വരാം ഈസ് പ്ലസ് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈസിൻ ഈസ് പ്ലസ് നോട്ട് ആണ് ഈസിൻ ഈസിൻ എന്ത് ജെയിംസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ആണാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രോനോൺ യൂസ് ചെയ്തു ഹി എന്നുള്ള പ്രോനോൺ യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ജെയിംസിന് പോയാലും നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതി ഹി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അതാണ് ആ ടാഗ് ഓക്കെ അടുത്തത് യുവർ പാരൻസ് ഹാവ് റിട്ടയർഡ് യുവർ പാരൻസ് ഹാവ് റിട്ടയർഡ് ആരായിരുന്നു ഈ ഹാവ് ആണ് അവിടുത്തെ ഓക്സിലറി വെർബ് മനസ്സിലായോ ഹാവ് ആണ് അവിടുത്തെ ഓക്സിലറി വെർബ് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു നോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഹാവിൻ ഹാവിന്റെ കൂടെ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഹാവിൻ എന്ന് വരും ഹാവിൻ പേരൻസ് രണ്ടു പേരുണ്ട് യുവർ പേരൻസ് രണ്ടു പേരുണ്ട് ആ രണ്ടു പേരെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എന്ത് പറയും ദേ എന്നാണ് പ്രോണോൺ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവർ പാരൻസ് ഹാവ് റിട്ടയർഡ് ഹാവിങ് ദേ അടുത്തത് ദ ഫോൺ ഡിഡിൻ റിങ് ആ ഫോൺ ഡിഡിൻ റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡ് നോട്ട് അല്ലേ ഫോൺ അടിച്ചില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡിഡിൻ ആ ഡിഡ് നോട്ട് അതെന്താണ് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ടാഗ് എന്താണ് ദ ഫോൺ ഡിഡിൻ റിങ് ആ ഫോൺ ഡിഡ് ആണ് എന്ത് ഓക്സിലറി വെർബ് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് എന്ത് വന്നു ദ ഫോൺ ഫോൺ എന്താണ് നോൺ ലിവിങ് തിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഇറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഡിഡ് ഡിഡ് ഇറ്റ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്തത് യുവർ മം ഹാഡിൻ മീറ്റ് ഹിം ബിഫോർ അവിടെ ഹാഡിൻ ഹാഡിൻ വന്നില്ലേ ആ ഹാഡിൻ വന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാഗും ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ യുവർ മം ഹാഡിൻ മീറ്റ് ഹിം ബിഫോർ അവിടെ ഹാഡ് ആണ് ഓക്സിലറി വെർബ് ഹാഡ് നേരെ എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതി അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് വന്നു യുവർ മം യുവർ മം എന്ന് പറയുന്നത് ഷീ ഷീ എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാഡ് ഷീ എന്ന് വന്നു കണ്ടോ ഹാഡ് ഷീ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓക്സിലറി വെർബ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടെ പ്രോണൗണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത റൂള് ദ വെർബ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ഓർ പാസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഹിയർ വി യൂസ് ഡോണ്ട് ഓർ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ ജെനി ഈറ്റ്സ് ചീസ് അപ്പൊ ഈ ഈറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈറ്റ് ഡസ് പ്ലസ് ഈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഡസ് പ്ലസ് ഈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ്സ് കണ്ടോ ഡസ് പ്ലസ് ഈറ്റ് ആണ് ഈറ്റ്സ് അപ്പം ജെനി ഈറ്റ്സ് ചീസ് ജെനി ഇവിടെ എന്ത് വരും ഡസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിലറി വെർബ് അവിടെ എന്ത് വരും അപ്പം ഡസ് ഇവിടെ വരും ഡസ് എന്ത് വരും ടാഗിൽ വരും അപ്പം ജെന്നി ഈറ്റ് ചീസ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടാഗ് അല്ലേ വരേണ്ടത് അപ്പം ഡസ്സിന്റെ കൂടെ നോട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഡസ്സിൻ എന്ത് ജെന്നി വരുമ്പോഴത്തെ ജെന്നിയുടെ പ്രോണോൺ എന്താണ് ഷി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡസ്സിൻ ഷി എന്ന് നമ്മൾ ടാഗ് എഴുതി ജെന്നി ഈറ്റ് ചീസ് ഡസ്സിൻ ഷി ഡസ്സിൻ ആ ഡസ് എങ്ങനെ വന്നെന്ന് മനസ്സിലായോ ഡസ് എങ്ങനെയാണ്
നോട്ട് വരണം അല്ലേ അപ്പോ ഡിഡ് പ്ലസ് നോട്ട് ആണ് ഡിഡിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾറെഡി ഡിഡിൻ ഐ ഡിഡിൻ ഐ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോണോൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഡിൻ ഐ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഒരു വെർബ് തന്നിരുന്നാൽ ആ വെർബ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് ഡു ഓർ ഡോണ്ട് ഓർ ഡിഡിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഡു വെച്ചിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ദ വേർബ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ടു ബി ഇൻ ദ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ഓർ പാസ് സിമ്പിൾ ഓർ പാസ് സിമ്പിൾ ഇൻ ദിസ് കേസ് വി വി യൂസ് ടു ബി മേക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്ക് ലൈക്ക് ദസ് എങ്ങനെയാണ് ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇസ് ഓവർ ദയർ ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇസ് ഓവർ ദയർ അവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ വെർബിനെ കാണാനുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ഈസ് അതിനെയാണ് സ്റ്റോ അവിടെ സ്റ്റോപ്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്രോസ്ട്രഫിയസ് അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് പ്ലസ് ഈസ് ആണ് സ്റ്റോപ്സ് ഓക്കെ ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഈസ് ഓവർ ദയർ അപ്പൊ അവിടെ ഈസ് എന്താണ് ഓക്സിലറി വെർബാണ് ഓക്സിലറി വെർബിന്റെ കൂടെ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഈസിങ്സ് എന്താണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് പ്രൊണോൺ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസിൻ്റെ ഇറ്റ് എന്ന് അവിടെ വന്നു None of those customers were happy. None of those customers were happy. Avada, where are they auxiliary verb? Where are they mannu? And that none of those customers. Customers are not. That one is plural. Where are they mannu? They mannu. Where they. None of the. None of the. None of the. None of the. Negative. None of the. None of the. None of the. Negative. That one is. And the tag is positive. Apa, where they. And that one is. Question tag is. Where are they. സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം അത് നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോട്ട് മാത്രമല്ല നെഗറ്റീവ് വേർഡ് നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് നോ നെയ്തർ നൺ എന്ന് തുടങ്ങി റേർലി ബേർലി സ്കേഴ്സ്ലി ഒക്കെ പോലുള്ള വേർഡ്സ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടാഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ദ വേർബ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് എ മൊഡാൽ വെർബ് മൊഡാൽ വെർബ് അത് മോഡൻ അല്ല മൊഡാൽ വെർബ് ആണേ the modal verb here we use the modal verb to make the question tag question tag le modal verb thane use cheyidu question tag use cheyada modal verb nu parney endana modal verb nu parneyal ee could in could can could will won't uh, would should edakeyana modal verbs le varunathu okay appo modal verb aanengil they could hear me they could hear me nalla statement namukku edukkam avade endana auxiliary കുഡ് ആണ് ഓക്സിലറി അപ്പൊ കുഡ് എന്ത് ചെയ്തു കുഡിന് നമ്മള് എവിടെ എഴുതി നമ്മൾ ടാഗിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ സെന്റൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ കൂടെ ദേ ദേ പ്രോണോൺ ദേ ആഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ വി യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് നോക്കാം യു വോൺ ടെൽ എനി വൺ വിൽ യു യു വോൺ ടെൽ എനി വൺ വോൺ വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് ആണ് വോൺ എന്താണ് will plus not ആണ് won't okay will plus not ആണ് won't മറക്കരുത് will plus not ആണ് won't you won't tell anyone you won't tell anyone അവിടെ will എന്ത് ചെയ്തു നേരെ ഇവിടെ എഴുതി and എന്ത് ചെയ്തു സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നേരെ യു കൂടെ എഴുതി അവിടെ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ വിൽ യു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടു അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ടാഗ് കിട്ടി എളുപ്പമല്ലേ അടുത്തത് ഇഫ് ദ മെയിൻ വേർബ് ഓർ ഓക്സിലറി വേർബ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ആം ദ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഇസ് ആം ഐ അപ്പൊ ആമിനകത്ത് ആം ഈസ് ആർ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് അപ്പൊ ആം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്തായിരിക്കും ആം ഐ എന്നായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്തായിരിക്കും അറിയും ടൈ എന്നായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആം ഐ എന്നായിരിക്കും ആമിൻ ടൈ എന്ന് പറയും ആമിൻ ടൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറേഞ്ച് ഐ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഐ എം നെവർ ഓൺ ടൈം ആം ഐ ഞാൻ ഒരിക്കലും സമയത്ത് വരാറില്ല ഐ ആം നെവർ ഓൺ ടൈം ആം ഐ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐ എം നെവർ ഓൺ ടൈം ആം ഐ ഞാൻ സമയത്താണോ വരുന്നത് എന്ന് ലാസ്റ്റ് ആ ആം ഐ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആം ഐ അപ്പൊ ഐ ആം നെവർ ഓൺ ടൈം ആ ഐ ആം ഐ ആം എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഐ ആം ഐ എം നെവർ ഓൺ ടൈം ഐ എം ഐ ഐ
ഓക്കെ അപ്പൊ അത് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഐ ആം വന്നാൽ മാത്രം സ്പെഷ്യൽ കേസസിൽ ഐ ആം മാത്രം വന്നാൽ മാത്രം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ മൈൻ നമുക്ക് എഴുതാം പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറിയും ടൈം എന്ന് വേണം എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലോ അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ടാഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ കൂടെ ഓക്സിലറി വർബ് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആമിസാർ വാസ് വെയർ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് കുഡ് ഷുഡ് ഇതെല്ലാം ആണ് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആം ഈസ് ആർ വാസ് വെയർ ഡു ഡസ് ഡിഡ് has have had would shall should can could may might must ought to need to dare idellam aanu auxiliary verbs okay we auxiliary verbs ne if statement positive aanengi auxiliary verb aadiyam sentence la auxiliary verb aadi edunu adinte kooda endi edunu not add edunu adinte kooda pronoun add edunu idile question mark edunu last question mark edan marakkerud appo adutha statement negative aanengilo auxiliary verb pronoun add edu question mark vittu kenja endai question tag aayi വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കുറച്ച് സെന്റൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോർമലി സാധാരണ കുറച്ച് സെന്റൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ടാഗ് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ടാഗ് സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോഴത്തേ അങ്ങനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ആ ശരിയായി വരുന്നുണ്ട് ശരിയാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് അപ്പൊ ഒരു സെന്റൻസ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം എഴുതുന്ന ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു ഓക്സിലറി വേർബ്സ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസസ് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം ഒരു കോമോ വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഓക്സിലറി വെറുപ്പം പ്രോണോണം വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരും അതിന്റെ ഇടയിൽ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് സെന്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് സെന്റൻസസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസൺ ഇൻ ദ ക